Հանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդ
ანუ ძალიან ბევრი მომხარებელი ყავს შეიძლება ის იყოს უბრალოდ კლიენტი, საგადასახადო ორგანო, ინვესტორები, კრედიტორები, კონკურენტები და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ყველა მომხარებელი ძირითადად ამ ფინანსური ანგარიშების ინფორმაციას იყენებს ერთი მიზნებისთვის, იმისთვის რომ შეაფასოს ფინანსური მდგომარეობა კომპანიის და იდენტიფიციროს ძლიერი და სუსტი მხარეები, რამდენად გადამხდელ უნარიანია ეს კომპანია რომ შეაფასოს და ასე შემდეგ. ან თუ ჩვენ ჩემი ბიზნესია, შეიძლება მენეჯერი ვარ ან მე ვმართავ ან საკუთარი ბიზნესია, შეიძლება გამოვიყენო ეს ინფორმაცია იმისთვის რომ კონკურენტს შევედაროთ და ნახო ის უფრო ეფექტურად ხო არ მართავს ან რაიმე ხარჯი ზედმეტად ხო არ გამეზარდა დინამიკაში და სადმე შემცირების რომ მიხო არ მაქვს და ასე შემდეგ. ან თუ სიტყვაზე თანამშრომელი ვარ შემიძლია იმისთვის გამოვიყენო რომ შევხედო ან თუ საქმიან ურთიერთობას გეგმავ კომპანიასთან, შევხედო, მაგრამ რამდენად გადამხდელ უნარიანია ეს კომპანია და მომავალში გადამიხდეს თუ არა საქონლის ღირებულებას, რამე საქონლეთრო მივყიდო, ან მას ეს ასე ხვია, ხელფას გადამიხდეს თუ არა, კარგად მუშაობა რა დავიწყო. კი ძირითადად ხო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ფინანსური აღრიცხვა უნდა იყოს მოწესრიგებული. ანუ სწორად და მოწესრიგებულად აღრიცხული, რადგან შეცდომით აღრიცხულმა შეიძლება პერიქეთი შეცდომაში შემიყვანოს და ანუ რის საშუალებას გვაძლევს ეხა, გარდა იმისა რაც ჩამოთვალე, რის საშუალებას გვაძლევს კიდე. ანუ საშუალებას გვაძლევს რომ შევამციროთ საგაცხადო რისკები და ბანკის განმოვიპოვოთ მოკლე პერიოდში დაფინანსება. პრინციპში ეს ორი ძირითადი ის არის რა ქვია მნიშვნელოვანი პუნქტია, რის გამოც საქართველოს ძირითადად აკეთებენ ფინანსურ აღრიცხვას. რა ძირითადად ეს არის ხო მე ის რო სავალდებულოა საგაცხადო მიზნებისთვის ფინანსური აღრიცხვის გაკეთება და ძირითადად იმიტომ აწეს რა გამოხმაურება მონაცემებს რომ ბანკის განდაფინანსება თუ დასჭირდათ ეს დაფინანსება მოიპოვონ, რადგან ბანკი ძირითადად ანალიზს აკეთებს ფინანსური ანგარიშების საფუძველზე. მა რა გარდა ამისა ანუ სხვა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი მონაცემები არსებობს რის საშუალებასაც მაძლევს ეს ფინანსური ანგარიშება. მაგალითად ის რომ შევაფასო კომპანიის მომგებიანობა, დინამიკაში დავაკვირდე, ხო არ მიცირდება მომგებიანობა, ანუ მაკონტროლო ხარჯები რა იწოს ამ ჩემი მომგებიანობის შემცირებაზე კონკრეტულად რომელი ხარჯი, რომელი მე ხარჯი ძალიან ხო არ გამეზარდა ან სხვა შემცირება რომ რომელი მე ხარჯი პირქით შევამცირო ა ხო შემიძლია რომ თუ სიტყვაზე მართავ ამ ბიზნეს რამდენად ეფექტურად მართავ ან თუ მენეჯერს აქვს გადადობელი და ის მართავს რამდენად ეფექტურად მართავს სადმე ხო არ შეიძლება რომ გავაუმჯობესო რომ მართვა და არ ვიცი რაღაც კონკრეტული გამოვასწორო ამის საშუალებასაც მაძლევს ასევე შემიძლია რომ თუ სხვადასხვა მიმართულება მაქვს შევადა რომ რომელი მიმართულება უფრო ეფექტიანია მაგალითად თუ პროექტები მაქვს შევადა რომ რომელი პროექტი უფრო ეფექტიანია ჩემთვის და შეიძლება ერთი მიმართულება სრულიად შეუწყვიტ რა ანუ ან თუ რამდენიმე პროდუქტს ვკიდე გავაკეთო ანალიზი რომელი პროდუქტი უფრო ეფექტიანია რომელი პროდუქტი უფრო მეტ მოგებას მიტოვებს და მიმის გაყიდვები ასე თქვა წავა ხალისო და უბუსტო ვიდრე იმისი რომელიც ნაკლებ მოგებას მიტოვებს ხო, მნიშვნელოვანი ასევე მენეჯერული გადაწყვეტილებების მისახერად, ზუსტად ფინანსური აღრიცხვის საფუძველზე მზადდება ასევე მენეჯერული ანგარიშებაც და ხო, ამის გარეშე შეუძლებელია პროდუქტის გასაყიდი ფასის განსაზღვრა, ნაშთების კონტროლი, იქნება ეს ასაკამო დებიტორი კრედიტორი თუ ასე შემდეგ, ხო, მოწესრიგებული ფინანსური აღრიცხვა საშუალებას მოსწავლს რა კარგად ვაკონტროლო ეს ნაშთები. და ანუ რაც ყველაზე მთავარია შევაფასო კომპანიის გადამხდელ უნარიანობა და განვითარება თუ როგორ ვითარდება კომპანია დინამიკაში და ანუ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ანუ ეს ფინანსური ანგარიშება და ანალიზი საშუალებას მაძლევს რომ ეს ყველაფერი რაც აქ ჩამოთვალე შევადარო სხვა კომპანიას ინდუსტრიის ანალოგიურ კომპანიას და გავაკეთო ანალიზი შედარების მიხედვით რა კი მოკლედ ანუ ფინანსური ანგარიშება შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან, ეს არის ბალანსი, მოგება ზარალის ანგარიშება, ფლოდი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშება, კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშება, თუმცა ანუ საშუალო და მცირე ბიზნესისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ბალანსი და მოგება ზარალი და შესაბამისად ამ პრეზენტაციაში ამ ორ კომპონენტს გავიგვლით და ამ საფუძველზე გავაკეთებთ ანალიზს. კი ბალანსი პრინციპში მეტ ნაკლებად ყველა კომპანიისთვის ერთი და იგივეა შეიძლება 
რაღაც ინდუსტრიის თვის არ იყოს ზუსტად ეს მოხლები შესაბამისი, თუმცა მეტნაკლება ერთი და იგივე ყველა კომპანიისთვის და რას მიჩვენებს ბალანსი. ბალანსი მიჩვენებს რომ აი ეს მთლიანი აქტივები აქ დაინახათ დინამიკაში აქ მოცემული, ეს მთლიანი აქტივები რაც მაქვს, ჩემს ბიზნესს რაც გააჩნია, როგორ მაქვს ნაყიდი. ი როგორც აქ ხედავთ, ანუ ნაყიდი მაქვს ვალდებურობებით, აი 2022 წლის მონაცემების საფუძველზე 6 მთელი 7 მილიონი ლარის აქტივები აქვს ჩემს ბიზნესს, აქედან 5 მილიონი ლარი არის ვალდებურობებით დაფინანსებული და ჩემი საკუთარი კაპიტალი ამ ბიზნესში არის ერთი მთელი 6 მილიონი ლარი. ნუ აქ უკვე ამ ბალანსის საფუძველზე ეკეთება დეტალური ანალიზი, რასაც შემდეგ სლაიდებზე გავიღეთ და ასევე მოკლეთ რა შევხედოთ მოგებას არის ეს არის შემოსავლების და ხარჯების ანგარიშგება აქ გვაქვს ანუ რა შემოსავალს წერს კომპანია რა ხარჯები გაიწევა პერიოდულად ეს არის დამნიშნვანი რომ ხარჯები ჩაყოლ დაყოფილი მაქვს მუდმივ და ცვლად ხარჯებად ამ ცვლადი ხარჯები არის ეს თვითხირებულობის ხარჯები რომელიც მიბმული არის პირდაპირ გაყიდვების რაოდენობას და იცვლება შესაბამისად და ქვემოთ უკვე საოპერაციო ხარჯები არის მუდმივი ხარჯები. ამის ცალ-ცალკე ანალიზი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ გაყიდვები რაც უნდა გავზარდო ეს საოპერაციო ხარჯები ფიქსირებული მაქვს და არ მიზრდება. შესაბამისად აი აქედ შემიძლია ცალ-ცალკე პროდუქტების ანალიზი გავაკეთო და ეს საერთო მოგება რომელ პროდუქტს უფრო მეტი აქვს ის წავახალისო იმისი გაყიდვები გავზარდო და შესაბამისად გამიზრდება საბალო მოგებაც უფრო მეტად. კი ყველაზე ესეთი მარტივი ანალიზი ფინანსური ანგარიშგების არის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ანალიზი. ნუ ეხა რას გულისხმობს ვერტიკალური ანალიზი? ვერტიკალური ანალიზი არის რომ შევხედო თითოეული ხარჯი რა პროცენტული წილს შეადგენს შემოსავლებისას. აა მაგალითად თვითხილებულობა რამდენი არის შემოსავლთან მიმართებაში და ანუ ამას დინამიკაში რო ვაკვირდები წლების მიხედვით ეს მეუბნება შემოსავლთან მიმართებაში ხო არ მეზრდება ან მიმცირდება კონკრეტული ხარჯი და ხარ რაში მჭირდება ეს ანუ აბსოლუტურ მაჩვენ ვიტყვებს აი აქ რაც გავჩვენეთ შეიძლება ვუყურო რომ მაგრამ არ მომცეს ისეთი მარცი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მაგალითად აი თვითხილებულობის ხარჯები მნიშვნელოვნად არ შემცირებულა აქ რა მაგრამ რო შევხედო გაყიდოს გაყიდო იმდენად შემიმცირდა რომ ანუ ერთ შემოსავალარზე თვითხილებულობა ბევრად ან ძალიან მაქვს გაზრდილი რა ამიტომ აუცებელია რომ აბსოლუტურ მოჩვენებულში არ ვუყურო ამ ყველაფერს და გავაკეთო ასეთი ანალიზი და აი აქ თუ შევხედავთ 2020 წელს იმდენად შემცირებია შემოსავლების ოდენობა რომ მიუხედავად იმისა რომ ხარჯები დიდად არ გამზრდია კიდევ და პირიქი შემცირდა მიუხედავად ამისა მაინც ხედავთ რომ მოგება დიდად შემცირდა ანუ ეს არის საერთო მოგება გამოდის რომ შემოსავალი შემიმცირდა, ხარჯი არ შემიმცირდა და ამან გამოიწვია მოგების შემცირება. აქ უკვე დინამიკაში რომ შევხედავთ, საშუალებას მანტლობს ეს რომ დავაიდენტიფიცი რომ ისეთი გადახრები, აი მაგალითად 26% იყო საშუალო და აქ 45-ზე ავიდა და გავანალიზე უკვე რამ გამოიწვია ეს და დაუგეგმო მოვალში ქმედებები რომ ეს კონკრეტული ხარჯი მოიყვანო ისევ შესაბამისობაში და რაიმე მას ხნა რქვია გამოვასწორო ამ კუთხით. მაგალითად სახელფასო ხარჯი შემიმცირებია ამ პერიოდში, ასევე იჯარის ხარჯი გამზრდია ამ პერიოდში, მოკლედ ამის მიხედვით ვაკეთე ფანელის საცეკვაო რაღაც გამოვასწორო. მაგალითად საქონლის თვითხილებობა მაქვს აქ გაზრდილი და უნდა დავგეგმო რომ რამენაირად ეს თვითხილებობა ან შევამცირო, ან გაყიდვების ან ფასი უნდა გაუზარდო. მოკლედ ეს მეხვარება ამის ანალიზში. ჰორიზონტალურ ანალიზს რაც შეეხება, ჰორიზონტალური ანალიზი უკვე დინამიკაში აფასებს ან გასულ წელთან შედარებით, როგორ შემეცვალა წელს მდგომარეობა. ანუ ყოველ წინა წელს უდარდება ეს ანალიზი და ანუ საშუალებას მაძლევს რა შევაფასე როგორ ვითარდება ჩემი ბიზნესი. მაგალითად, გაყიდვები როგორ იზრდება, ანუ აქ ხედავთ რა 2020 წელს გაყიდვები თითქმის 50%-ით მაქვს შემცირებული. ეს მაგალითი გავაკეთე ცოტა რეალურ მოვლენებზე დაყრდნობით და 20 წელს რადგან პანდემიის პერიოდი იყო თითქმის ყველა ბიზნეს ანალოგიური სიტუაცია ჰქონდა თუმცა მერე უკვე რეკავერის აკეთებს ბიზნესი და შემოსავლები ნერვლა იზრდება კი თუმცა აქვე უნდა დავაკვირდეთ კიდე 
ანუ ცხლიდან წლამდე რა ხარჯები როგორ როგორ მუშაობს რა მაგალითად მარკეტინგის ხარჯები შემცირებია თუმცა ეს მარკეტინგის ხარჯები ზუსტად იმით შემ ი ანალოგიურად შემცირდა როგორც გაყიდვები რაც სავარაუდოდ მისაღებია აქ უფრო მნიშვნელოვანი არის რა იმე ხარჯი ამოვარდნილად ხო არ გაიზარდა ისეთ და დაიდენტიფიცირო და გამოვიკულია კონკრეტულად რა თო გაიზარდა ეს ხარჯი კი შემდეგ უკვე ანუ ეს უფრო ისეთი მარტივი ანალიზია მინიმალური რაც უნდა გავაკეთო თუმცა უფრო დეტალურ მას რა ქვია დეტალური გადაწყვეტილებებისთვის ჭირდება უფრო დეტალური ანალიზი და ანუ როგორ შეაფასო მოგებიანობა კომპანიის მაგას რა ვისაუბრად ანუ კომპანიის მოგებიანობა ანუ მოგებიანობის კოეფიციენტები არსებობს ესეთი რომელიც გამოიცვლება აი ამ ორი ანგარიშების საფუძველზე და ანუ საშუალო ბას მაწილს რა გავიგო ყოველი დაგენერირებული შემოსავლიდან ანუ ეს თუ არის გაყიდული საქონლიდან რამდენი რჩება მე ანუ ბიზნესში რამდენი რჩება მოგებაც ეს გროს მარჟა არის ან გროს მარჟა მიჩვენებს ანუ რა შემოსავლი რჩება ბიზნეს საქონლის თვითხილებრობის გადახდის შემდეგ ეს არის ზუსტად რასაც წერა გეოგნობა დეცა შემიძლია კა საუკეთესო საშუალება იმისთვის რომ რამდენიმე პროდუქტი თუ მაგრამ რამდენიმე მომსახურება შევადარო რომელიც უფრო მეტ გროს მარჟას მიტოვებს ის მოახდენს უფრო დიდ გავლენას მოგების ზრდაზე და შესაბამისად იმისი გაყედები უნდა დაუფუსტო ებით და მარჟას რაც შეეხება ანუ ებით და მარჟა არის უკვე როგორც ვისაუბრეთ საოპერაციო ხარჯები არსებობს რომელიც მუდმივი ხარჯებია და ანუ ამ გარდა იმისა რომ საქონელი ელიდი ეთე და გავყიდე და ეს თვითხილებრობა უნდა გავისტუმრო გადამაგისა ბიზნეს ყოველ თვიურად აქვს სხვა ხარჯებიც რა საოპერაციო ხარჯებიც და აი ამ საოპერაციო ხარჯების დაფარვის შემდეგ რა მოგებ არჩევა მაგას მიჩვენებს ებით და მარჟა თუმცა ამ ებით და მარჟის შემდეგაც ხო ამ ორი კოეფიციენტის შედარებით შემიძლია ვნახო საოპერაციო ხარჯები ხო არ მაქვს რამე ისეთი გაზრდილი და ხო არ მაქვს მათ ოპტიმიზაცია გასაკეთებელი და უკვე net income margin ჩვენებს უშუალოდ წმინდა შემოსავალს ანუ ეს არის ის მარჟა რაც მრჩევა ბიზნესში ყველა ხარჯის დაფარვის შემდეგ და რაც ასე ვთქვა შემიძლია წავიღოს ახლში ხო ეხა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წმინდა მოგების მარჟას უყურო და არა ებით და მარჟას უშუალოდ სახლში წაღების მიზნებისთვის რადგან აი აქ ამ ორს შორის არის ზუსტად ის მნიშვნელოვანი ხარჯები რაც თითქმის მცირე და საშუალო ბიზნესს უმეტესობა ასე ავიწყდება რომ არის აუცხოველი და ესენი არის ცვეთა გადასახადები და საპროცენტო ხარჯები და ეხა რა თქმა ეს მნიშვნელოვანი საპროცენტო ხარჯები პრინციპში ვიცით რომ მოგებნია უნდა გადავიხადო ასევე თექსები ეხა შეიძლება გადასულია ეს თან ორზე და შეიძლება ინვესტირებას თუ აკეთებთ იმდენი არ იყოს და არ იყოს არსებითი თუმცა ჩემი აზრით აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც პროგრამას რასაც ვაწყდებით მცირე და საშუალო ბიზნესში არ ითვალისწინებენ არის დიფერენციაციაში და ეხლა რა თქვა არის ეს ხარჯი მნიშვნელოვანი ანუ ეს არის ან მოგების და საგენერირებლად ხო მჭირდება რა იმე ასე თქვა ძირითადი საშუალება მაგალითად მანქანა დანადგარები თუ მოხდება ეს მანქანა დანადგარები ხო პერიოდულად ხდება და ან მონაწილეობს ამ შემოსავლის მიღებაში ამიტომ პერიოდულად მე უნდა ვაჩვენო ამისი ხარჯი აი პირდაპირად ვთქვათ კაპიტალური ხარჯებისთვის მე მჭირდება რომ ყოველ თვიურად ამ მოგებიდან გადავდო რაღაც ფული რადგან რო ამორტიზდება ამის ყიდვა დამჭირდება ამიტომ ის ჩემი მოგება არ არის ის მოგება რასაც ამითი ვწერ ის ხარჯი აუცილებლად უნდა ვაჩვენო და დავაგროვო კაპიტალური დანახარჯებისთვის მოგებიდან რაღაც წილი რო შემდეგ არ შემექმნეს პრობლემა ამიტომ ეს დიფერენციაციაში ან კაპიტალური დანახარჯები არის აუცილებლად გასთვალისწინებელი შემდეგ უკვე ეს cost to income ratio მიჩვენებს აი ამ ყოველ დახარჯულ საოპერაციო ხარჯებზე რა მოგებას ვაგენერირებ და ანუ ეს არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი ეფექტიანობისთვის რა რომ შემიძლია ეს სხვა კომპანიას შევადარო რომ და ნახო საოპერაციო ხარჯებს სხვა ჩემი კონკურენტი კომპანია უკეთესად ხო არ მართავს კი და ასევე მნიშვნელოვანია რიცენონ ასეტი და რიცენონ ეკვიტის როე 
ცნობილი იქნება სავარაუდოდ თქვენთვის და ეს ორი მაჩვენებელი არის ერთ-ერთი ძირითადი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი მოგებიანობის შეფასებისთვის. ვისთან რა ასეთ იმიჩვენებს, ჩემ აქტივებს ანუ რამდენად ეფექტიანად ვიყენებ ანუ ყოველ ანუ რამდენ ვარ მოგებას ვაწერინა თითოეული ვარის აქტივს. მას მიჩვენებს და ვისთან რა ექვითი მიჩვენებს ბიზნესში ინვესტირებული ყოველი ერთი ვარი რა მოგებას მიგენერირებს. და ის ზუსტად ამ როეს შეფასებით შეიძლება განსაზღვრავ საერთოდ ღირს თუ არა ამ ბიზნესის წარმოება და არ ვთქვით თუ ეს რო ძალიან დაბალია შეიძლება მიიღო გადაწყვეტილება რა შეუწყვეტა საქმიანობა და ეს ბიზნესში ინვესტირებული ფული წავიღო და დეპოზიტზე დაუთო რადგან შეიძლება რომ ეს დეპოზიტის განკვეთი უფრო მაღალი იყოს ვიდრე ბიზნესთან ჩემი როე. აქ ეხა ამ მაგალითზე ძალიან მაღალია ეს როე რადგან ამ როეს ესე ცალკე განკენებულად ვერ შევაფასებთ ამაზე მოქმედებს რისკი ანუ რაც უფრო მაღალი მაქვს ბიზნესში რისკი ანუ რაც უფრო მაღალი მაქვს სესხი მით მეტი მაქვს როე და აქ ამ მაგალითში მეორე პრობლემა გვაქვს სესხი არის ძალიან დიდი რასაც იქით ლიკვიდობა და გადახდილმარიანობაში შევხედავთ და და იმასაც გამოანალიზებთ ხო მომგებიანობას რაც შეეხება ეს ბალანსი და მოგებაზე რაღაცა ასე საშუალებას მართავს რომ გამსაზღვრო მოგების მოვანი წერტილი ანუ პროდუქციის ის რაოდენობა რაც აუცილებლად უნდა გაყიდო რაღაც პერი დროის განკოლ პერიოდში რომ ჩემი მუდმივი და ცვლადი დანახარჯები დავფარო რო არ წავიდეს არაღზე ხო პრინციპში ფორმულა არ გამომიტანია ამისი მარტივად შეგიძლიათ მოიძიოთ ამის გამოთვლის წესები თუმცა ეს არის და მნიშვნელოვანი რომ გამოცხადოთ ყოველთვე რამდენი უნდა გავყიდო იმისთვის რომ მე ზარალზე არ გავიდე. შემდეგი მნიშვნელოვანი არის გადამხდელ ნარიანობის ანალიზი და შეფასება, ანუ და მნიშვნელოვანი არის გადამხდელ ნარიანობის ანალიზი რადგან შეიძლება ესე ფურცელზე კომპანია იყოს მოგებიანი, თუმცა შეიძლება პრობლემები იმის გამო რომ ვერ გადაიხადოს რაც მდინარე ხარჯები და ვერ დაფაროს სიტყვაზე ბანკის სესხი არა და შეიძლება ფინანსურად მოგებას წერდეს კომპანია, თუმცა იმ მოკლე პერიოდში ვერ მოიპოვოს რაღაც ვერ მოიძიოს ეს თანხები და ვერ გადაიხადოს სესხი ან ვერ გაიხადოს ხელფასები და ასე შემდეგ. და ან როგორ ვაკეთებთ ეხა ამ ლიკვიდობის ანალიზს. კოეფიციენტები გვაქაც ბალანსი მოგებას არ არის საფუძველს და ანგარიშებული აქაც მე რა თქმა უნდა ფორმულები არ გამომიტანია და ან მარტივად შეგიძლიათ ნახოთ ეს ფორმულები Google-ში მთავარია შინაარსი ანუ რა კოეფიციენტი რას მეუბნება ანუ current ratio და quick ratio არის დაახლოებით ერთი შინაარსის კოეფიციენტებია ლიკვიდობა საფასებს და ეს მეუბნება ანუ მიმდინარე აქტივებით რამდენად ფარა მიმდინარე ვალდებულებს მაგალითად მოკლედი იმ პერიოდში თუ მაქ სესხი დასაფარი ან რაიმე გადასახადი გადა ან ხელფასი ან არ ვიცი კრედიტორს რა გადაუხადო ფული იმიტომ რომ შემდეგ შეკვეთას აღარ მოვაწდის და ამის საბრძოლო თუნდა ფანდას მოკლედიანი აქტივი მაგალითად ფული მედოს ანგარიშზე ან დებიტორის გან მოკლე პერიოდში ველოდება და ფულს ან არ ვიცი საქონელი ფონდას გასაყიდე რომელიც მოკლე პერიოდში გაიკიდება და დამიგენერირებს ქეშს რომ ეს ვალდებულებები დავფარო ხო აი ეს თუ არ მაქვს შემექნება გადამხდელ ნარიების პრობლემა იმიტომ რომ ნაკლა კონტროლერ იყოს ერთზე მეტი ანუ აქტივები იყოს ვალდებულებებზე მეტი მოკლედიან ვალდებულებებზე მეტი აქ როგორც ხედავთ ანუ საქმე კარგად გვაქვს თუმცა აი quick ratioში quick ratio არის იგივე შინაარსის არის ანუ აქ არ გაითვარწება სასაქონლო მარგები რადგან ზოგი ბიზნესი ისე შეიძლება საქონელი ესე სტრაფად და მარტივად გაყიდვადი არ იყოს ამიტომ ამ quick ratioსაც უყურებენ ამ სასაქონლო მარგები რვა მოვაკლო ის არის ჩემი მოვალის გადახდის შესაძლებლობა და აი აქ 0 და 96 იმას ნიშნავს რომ ამ პერიოდში მე განახლდა მარიანი არ ვიყავი და შესაძლოა არ ვიცი მოყავდიანი სესხის დამატება დამჭერვებოდა და ასევე გადამხდელ ნარიანობასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის working capital-ი ანუ სამუშაო კაპიტალი ეს აუცილებელია რომ შევა ანუ რა კონტროლოთ რომ working capital-ი business ჰქონდეს და ჰქონდეს დადებითი რადგან ანუ შეძლოს ამ სამუშაო კაპიტალის ბრუნვა და ფულის დაგენერება ხო რა შეეხება equity ratios equity ratio მეუბნება ანუ ბი მთლიანი აქტივებს ანუ ბალანსზე ხო მაგრამ მთლიანი აქტივები ვიწერნა რაც განხოთ 6 ფერი 7 მილიონი ვარი მეუბნება ანუ ამ აქტივებიდან რამდენი არის დაფინანსებული ჩემი კაპიტალით ანუ რამდენი მეკუთვნის მე მთლიანი აქტივების რა წირი აი აქ როგორც ის არის რა ქვია გიტხარით კაპიტალი დასაწყეს შეიძლება ამ ხონდა და ამ თლიანი აქტივების მხოლოდ აი 22 წელს ვერ შევხედა 25% მეკუთვნის მე დანარჩენი დაფინანსებულია ვალდებულებებით ან ცეცხლებით 
Hmm. Sorry, I'm a choice for but I know the other business too. So I was going to be any magistrate of finance. I got in bank is six percent yaps, capital is two years, all the carriers, so I draw all the world of it. That finance ever. Take it all, Michelin, go efficient, yeah, liquid of a tap to a put it, tap to a bit that. As I knew, Managerly accounting is to turn Michelania business effect and the chef as ever. Esk coefficient of a principle, the rears of that to take and then become a wit and a Murasa picker of all as a Michelania. The I have Rasmu never esk coefficient of it. DSO are stations outstanding and esk coefficient, a moon of a social, random trashing and create a big car into Sakonis, he got no principle with Citro, Sakonos rope in the trade of a grave. Keshi Agriashama Mivita, she got a bit of such a spark of a period of Kadam Hatos at Purli, Pulsat on the Droid River Propax, Michelin Yaro, is San Didiari Hostra, and with Drebim, Contes Rachel Papatara. Rois got a good Sakonis Pulli, Mivigo, Promale. Shendegiano, Michel of Sukhoi, Rand and Reshu Para, credit or this was Magata two week either Rats, Rand and Reshi, Victi Homes, Sashwalot. Conversations that's how Emissive <laughs> Dogs quit a space commercial cycle and with sickly, that's a pro moclea, me to protect the end of Martha and business. Principally, AC or effect the end of the shape of Tamat amid principal Italian, Puri coefficient are supposed that all industries to say coefficient of shades of a cost in specific or a tanky principal shares rahat minimal or 
تو اوقاتیت مردی آچگیز لترا مزبنات که این توی شش هم میشه که افیتینتی را ریس انالیزیس توست. این سه چیز دیگه توی هستی آس و رات میده در اومد که تو رایم کیت خوبی کرد تا چه میذیه کی باشد؟ Արիմ ձալին դիդի մատ լոբաս այնտերես ոպրեզենտացիս թույս շեն ախսաներոմ խշիրատ չվենթան իմի տոմ դգեպա խոլմ է պինասուրի աղետքույս աջիրոյ բարոմ մագալի թատ բանքիսկան մի իղոն դա պինասեպատ մուցա պրեզենտացի դանուախետրոտ մայնց ուղալասա ինտերես է պսալ բտա պինասը բազիտար, ոտ այսաց բանք շի մի դիս մագալիթատը ծիր է բիզնեսի դա պինասը բիսասաղեպատ, ռաս ու ուրեպս բանքի ամ պինասուրի ախրեցխի դանանում, ռամ դենատ վիտոնում � Ե՞ պրինցիպշի բանքի ուղափերի մասու ուրեպս հած չահոտվամի անու, բանքի արող ուրեպս կանք են էվ ուղատ մարդով մոգ է պաս անու, շեզ լվ այս մոգ է պատ դղեսի գոստա, իմիս կամարով բիզնես հարայպեկտի ենատվու � Շեզ լոբա արմցիր դեպ ոտես չեմ ուսավալի թումցա, սխա բիզնես չի ուպրոս զրդիս տենդեցի է մաղալի իղոս, ամիտո բազրեսցիլ սկարգավ տես կոնպանի, ամիտո բանքի ուղորոս ռոգործ դինամի կաշի, ասավ է արդիրոգործ կարչույն հուերտի կավորի հորիսոնտալուրի են էլ ծիտմիսի գիվ են էլի սակատև սրած է խլակ հավակատել։ Դա ասեմ ապասևս էպեկտի անովասած կոնկուրենտ էպ սաղադարևս ամդենած ուպրո կոնկուրենտ ունարի են այս կոնպանիա, դա անուրած խոլոզը միշնուանի է ձիրս հատ կատացղոտ ուղաս տիկարպս կոնվանիս մոնգեպիանովիս տա գլեվերի ճիս մի խետույթ, դա այս խավերի չի միշնավս նամդենած ռիսկի են, այս բիզնես, մոգլետ ձեղայրով մախսենի էրդիկ ոպիտինտի էպիտ վտաստան սեսխեպիս դա այկույթիս դա էպիտ վտաստանը պարտովա մագիս մի խետույթիկա� հանդենի սեսխի շեզ լարով միսես կոնգրակով բիզնես։ Հո պինաս ուրա աղրից խոսրա չէ խեպա շեզ լարով առկ հոնդես մոծոսրիկա բորդա բարգմա մայինց միսես սեսխի թիթոնք ակ էտոս անալիսի բանկավիղ � դրոյս մգլոբ էլիո չիմ կոնդես էր այմ է շիսած լոբովա պազարձ է նապավունի դա մգլոբ էլիո չիմ չիրդավ ոտես էս տա պինասել ատումցա, թու ես մոծ էս հիկեպուլի պինասուրի աղեց խարմակ, չլբա բանք սամդահում � Ձալի են դիտի մատ լոբամ, Մարիամ, ամսապշի մողխարը բլեպիս գիտխոյպի չէ մողույթ է դա գավաշխերեպ, իրեկ լիկոյ գիտխեպա, սա ինտերեսոա, չէ թարոգոր պաստեպա դա ռիս մի խետույթ, թու արդամ է խարջա, մայնց ունդա իղոս Ես ռոգործ տկի մանում, ոլա ինդուստրը ես տույս հարիս ինդիվիտուվալ որ իրա շեզ լովա սարգտոտ հայմ կոնդես իմ իտորշել, լովա բիզնեսի նակ հիրավել ոպիս չիմ կոնդես տա, արդուսի ձիրտայց աշվովեմի արմ կոնդես սարգ Ես ես եմ տեկրա ձիրի թարդունդամ մի ուտգ է շինարսիտ, դրով ռանդեխանշի թուսիտ ոս է դան մանքանը դանատ գարի, մակուսնար էդ հիտից ուած արմոյպ ռաղաց կոնգրետ ու պրոդուկտս, էս մանքանը դանատ գարս արդից արմադոբ 
Ata iya mis mikhel tsunda kam sasra tsweta ram. Deni mjer deba. Na ke mukawal et produkt mi va kutsna tawi si khaji. Ha tu si tu waza egeti tsarma daba kam sasro liarab. Chem mi expert uli shafa sabi. Chem mi tliya shafa sab ram. Deni ikna va sajiro. Matlopa Maria, tahun ini kau ikut heba bisnes ini mplobeli Twitter nanti sunda air kau ada sam pinansur akhir itu kau bersihkan dengan sunda itu ada. Kian, cemik azit. Aik sila dasa show bisnes ini, out show beli ada bisnes ini mplobeli Twitter nanti air kau ada. Sra, elemen arwah tim dengan sunda air kau ada. Sra, aik hosta share share daros. Art management ini, siapa pasos raw? Art management ini handai ati pekti anak mart house, am business, ekhap. Intip sih rasa terus. Aku ada ini, ini adalah minimal luria, pinasuri, agrit khus analisis kot khitra. Cuma mesti tay minimum am masih undai erku autos. Ekhla robot cicit sajaro ati kris mukola businesses pinasuri yang garis kebab ida house kuat cewut liatra. Kadang tu orang report amitan pinasuri yang garis kebab tak agak tu nana lizi ikhne analogi ur konkuren kompani asuk es tersebut mart house ayat pekti anu bis koefisien terberat gama witan terberat kerjaanet. Shows liat agak tu agit analisi rosh itu dah arti macam moga pas kita ur kompani ada arti moga biar tu tak analogi ur konkuren ti kompani ayat manageri uk es tersebut mart house am kompani asta shoba khora agak tu pekti anu ba Isteri Ari Costa minimum amat sih untuk aku ada stress yang siap pasos. Ah, matlo pak Maria, muda, saya muda kita itu khusus tad sedar bahasa kebab dan konkuren tebis. Isteri Thorny juga kita kebab. Ah, asal itu kau nak sana terang konkuren tebis khusyirat unda wadah untuk tuali dah sewa darut magram sad unda nak khut es macuan eblebi an saidan unda kamu bithot amaz informasi. خواست نیستاری دکویا کنکرن تا بیش از هر بیفرانسیا شاید واقعا زیاد میخوادش مگه فقط سه میکرو تا پت اربا بیزنس تشه لباری پس اجاره. چون تا میخوایم نیل نلاوقه آمکو تخلیه اتصاب قوک بیمیس خریب روشن و دیس قوک سال دنبال پیانسوری اجاره خواه تا قلعه قلعه از کوچک اند با بیزنس هایی. Tunggu saya, atau bisnes servis, atau mikro bisnes servis, hara tunggu saya sesuatu ada. Jadi bisnes servis, ofisial urat report out dia, risa seti saya itu. Saya dah cakap juga, saya itu ada kampanye kita sekarang bintan. Tiada kau saya identifikasi kau dah itu modal nak finansori yang garis kebab kat mana tu urat ada, kau kata tu masih senang lagi. Saya sebab tu situ ada orang yang jadi kampanye, saya tu saya itu ada saya tu makal tu. Saya dah betul jadi kampanye, udah tu kau muda aku akan ada finansori yang garis kebab. Tunggu saya jangan ikut dia tiada. Upra report aldi unta kamu berenat. Sekua sajaro informasi ame tapi itu sarpus. Madloba Maria, ame tapi itu sekitar biaya kerja. Khusus mungkin cekut lihat awas rulot. Cuma ni saya interes presentasi. Maka orang lepas sewak sana pun tuh kes sah berapit. Pilihan suria kerja tuh sunisional bazen. Siri dasar sual bisnes itu. Ista cuma ni stum Maria kaktat Maria. Pavel Shuli, Sakartolo Seromuli Pankis, Sabanko Zedam Khadolovis, Departament of Specialists. Madloba Mariam, Kita Vertkal, Sa Interesso Presentatsi, Stuista, Kitkop Zayamom, Zorovit, Pasukhebi, Stuista, Me Ori Kuerit, Stagem Shuitopevit. Madloba Zalian, Dedina Khandis.